。为什么你把苏墨折磨成什么样子了？轮不到你来承受。顾城子，你为我屈服了。苏夫人。如果在一周内找不到合适营养膜的话，顾总恐怕是要永久失职。怎么会这样？顾问，顾问，顾问，求求你医生，我求求你救救我老公吧！你一定有其他办法的，一定有其他办法的，对不对？喂，好，我知道了。苏夫人，你给我出来一下。苏夫人，刚刚接到一管消息，您和顾总的营养膜完全匹配，只不过若找不到合适的营养膜，您会永久失明。您现在还怀有身孕，还是用考虑一下吧。我知道了。滚出去！老公，是我。啊！长子，别着急，事情没你想的那么糟糕，你的眼睛一定能治好的。如果没有十倍的眼角膜，怎么治啊？苏沫，如果我以后永远都看不见，你会嫌弃我吗？当然不会，你是为了救我才看不见的。无论如何，我都不会离开你的，长泽。如果有一天我看不见了，你会怎么办？上官，我会把我。我的爱像天使守护你，若生命直到这里，从此没有我，我会找个天使替我去爱你。我一定会把你的苏夫人，张医生，我决定了。快了，苏夫人，你已经怀有身孕十三周了，您真的确定怀着身孕还要做眼角膜移植手术？只要能救长泽，我做什么都愿意。宝宝，妈妈想到爸爸的眼睛好了之后，再告诉他你的存在的。可是现在，对不起啊。儿子，可以看见了吗？看见了！哎呀，哎呀，好天保佑呀！我儿子终于能重见光明了。啊，有苏梦的笑容。你提他做什么呀？你住院这三个月，他连人命都没闪过。好，哥哥哥。心言，请你自重。长策，心言呀，一直都喜欢你。我看呀，你们俩才是天生的一对儿。你提那个苏墨干什么？苏墨，别听了，医生说你需要静养，我扶你回去吧。来，慢点。就像我披布上星空下的汗，时间怎么就走
到了晚霞，我们笑着说。自从我瞎了一会儿，我才知道黑暗到底有多可怕。常泽失去光明的那些日子，他该有多煎熬啊！可是你也听见，你不在，他立马跟那个叫苏心言的女人双宿双飞。苏心言和他是青梅竹马，我现在瞎了，可不能拖累他。有一个女人能够替我去照顾他，我也能放心。我们笑着说没有代表了他的孩子，你真的要离开他，独自抚养孩子吗？我是个瞎子，我配不上他。我更不能拖累他以后的生活。对不起，宝宝，以后需要委屈你和妈妈一起生活吗？你真正傻。走，今天你拆纱布，我带你出院。云深，谢谢你。医师啊。请问一下，是哪位好心人给我儿子捐了眼睑膜呀？嗯，捐献者并未留下姓名，只记得是一位姓苏的学子。嗯，顾少眼睛已经无大碍，没什么问题的话就可以出院了。日后记得多加休息。谢谢，谢谢医师。苏小姐，哎呀，马心言，捐眼角膜的人不会是你吧？哎，阿姨，本来我不想说的。但你们都知道了，没错，给长泽哥哥捐眼角膜的人啊，就是我。真的是你？嗯。那你的眼睛明明看不见。哦，那是因为给你捐完眼角膜之后，我就找到了合适的。我这刚病不好就来看你了。哦，不过不能长时间见光的，所以我们带了墨镜。哎呀，长泽。心言跟你青梅竹马，一直都喜欢你。除了他，谁还愿意这样牺牲啊？也不敢怪谢谢心言。阿姨，都是我愿意的。为了长泽哥哥，我就算这辈子瞎了，我也愿意。心言，你放心，你的安全我会保障。现在就是报答的好时候啊！等你和心言的眼睛呀都恢复了，你们俩就结婚。可是阿姨，长泽哥哥，他有妻子。不要给我提苏墨那个贱人！哎呀，他竟然嫌我儿子是个瞎子，这一走啊就三个月都不见人影。这种人，他就不配做我儿子的妻子。嗯、苏墨不是那种人，等我找到他，我会问清楚。嗯，这还用问吗？他肯定呀、啊、是跟哪个野男人跑了。妈，你别乱说，赶紧收拾收拾出院。哎，那长寿哥哥，心言，没关系啊，我们去楼下等他。心言，一会儿回去啊，你就住长寿旁边的房间。近水楼台先得月，你们呀，好好联络感情。好，<笑>苏墨，你在这等我，我去开车来接你。苏墨，你怎么在这儿啊？苏墨，你个嗓门星还敢出现！你害得我儿子眼睛都瞎了，你一走了之，你对得起长策吗？妈，那是你吗？你别叫我爸，我没有你这样的儿媳妇儿。你加入我们顾家一无所有，到头来去跟野男人跑了。嗯、苏梦，我劝你啊，趁早跟我们家长策离婚，不要耽误啊，长策娶心仪。陈姨。夕颜，你放心，今天呀，我一定要把这个丧门星赶出顾家，肯定呀，不会影响你和长策的感情。不是的，妈，妈，我这三个月一直在医馆，我没有和人私奔，你还敢撒谎你？你
妈，我，长草，妈，你别这么说，苏墨，我相信他不是那种人，他不会离我而去的。你傻呀！他抛弃你三个月，把你害得眼睛都瞎了，跟野男人跑了，你还替他说话？妈，我没有，我没有做对不起长泽的任何事。这三个月，这三个月我一直在医馆，我没有和别人侵犯，妈。苏墨，你眼睛怎么了？苏墨，你居然装瞎！我没有装瞎，我真的看不见了。唐仓，你的眼睛应该能看见了吧？当然能看见了，这多亏了心言啊，给我儿子换了他的眼角膜啊。妈，你说什么？你说这苏心言把眼角膜捐给了唐仓，可明明明明是我捐的眼角膜。什么？苏墨，你好可怕呀！你弄瞎眼睛，自然就是冒领我的功劳。我怎么可能为了冒领功劳去弄瞎眼睛呢？我的眼睛就是为了救长策才瞎的。长策，你相信我？你这个嫌贫爱富的女人，得知长策哥哥眼睛瞎了，你就跑了。如今长泽的眼睛恢复，你又跑回来，居然还想让长泽哥哥相信你！我没有，我我这段时间，我就是为了救长泽才瞎的。我这段时间一直在医馆。苏墨，这三个月你是为了给我换眼角膜才离开的？你还敢撒谎？心言啊，捐眼角膜这件事情，医师是可以作证的，人证物证俱在。苏墨姐姐，我知道你一直不喜欢我，但你也不能这么光明正大抢我的功劳呀！妈，这件事情我会调查清楚。长策哥哥，你不要相信这个小贱人的，治好你眼睛的人是我，不是他。苏墨，你怎么这么狠心？心言，你干什么？苏墨，苏墨姐姐，我刚刚就是轻轻碰你了一下。你干嘛反应这么激烈，故意摔倒？苏墨，你装什么装啊？又没有摔到肚子，你装什么可怜呢？儿子，过来，不要再被这个满嘴谎话的女人欺骗了。苏墨，我没事。顾云生，你怎么在这儿？我是来接他。说什么？这段时间你一直和苏墨在一起，是。长策哥哥，你看到了吧？苏墨为了抛弃你，居然和顾云生私奔了三个月。告诉我，这不是真的。如今我眼下成为一个废人，已经配不上长策了。既然他误会了，那就误会吧。对不起。可笑，真他妈可笑。没想到你说你永远不会离开我，都是骗我的，所以你嫌弃我这个废人了，是不是？顾长赐，你别那么凶他，苏墨没有做任何对不起你的事儿，你给我闭嘴，给我放开他！我不放又怎么样？算了，云山，不要因为我让你们兄弟离心。一心，当初他妈勾引我娃生下这孽种，趁我眼睛瞎了，夺走我的一切。这种人，先配当兄弟？顾云深，我看你和苏墨就是一伙。当初你和苏墨陷害长策哥哥失明，从而失去了家族继承权。如今你们回来又想干什么？什么意思？嗯，长策哥哥，你的失明。就是这个苏墨和顾云深联手设计的。本来我不想说，但是他们实在是太过分了。这份文件是我意外获得的，里面有苏墨和顾云深的聊天记录，都是他们陷害你的证据。
原来一直都是你在设计。你也疼他了？你给我闭嘴！你为了霸占家族，居然和这个女人联手陷害我儿子，你的心好恶毒呀！不是的，我没有。你们听我解释啊！我。听你怎么花言巧语哄骗我，是吗？不是我，啊，不是我。顾长策，证据是苏西烟伪造的，你要相信苏沫。陈怡，长策哥哥，证据确凿呀，我哪有本事伪造这种东西啊？长策，长策，你要相信我。我要是没有图谋的话，我为什么要在你失明后嫁给你啊？我是真心爱你的，你给我闭嘴！像你这种心思深沉的女人，必须赶出家门。长泽，长泽，你相信我，我真的真的不是我。滚！顾长泽，你个混蛋！苏沫刚刚做完首次康复，你怎么能打她呢？我教育我的女人，轮不到你来过。既然你不相信，那我们离婚吧。想离婚和顾云生双宿双飞是？我偏不如。顾长策，你要干什么？轮不到你来过。长策，给我滚！放开，放开我不说。想和顾云生私奔？我告诉你，想都不要想，你这辈子你就老老实实给我待在这个房间，哪儿也别想去。顾长泽，你既然不相信我，为什么不放我走啊？放我出去。你生是我的人，死是我的鬼，这辈子你也别想掏出我的手掌心。是你的脸还是你的身子，都让我觉得恶心。怎么，你跟我装什么清纯呀、啊？别的男人能碰你，我就不能吗？顾长策，我们是不是再也回不到过去了？你给我记住了，这辈子你只能待在我身边，再敢逃跑。我弄死你！宝宝，是妈妈没有，妈妈对不起你。没想到呀，长策还是不肯让那个小贱人离开顾家。谁？你？你还想干什么？苏某，你跟狐狸精瞎了都敢勾引我长策哥哥！金岩，你你来这干什么？是我，你勾引我男人，看我不打死你！你凭什么跟我抢长子哥哥？你下个平头，把人家全人围着，走开走开！你好呀，你个小贱人，竟敢打我！不是鬼，好呀，看我今天不弄死你，长子知道是我一个人的。疯了，疯了！你尽管叫呀，我看到是谁过来救！救命！我救命！来人！来人！苏沫，苏心言，你怎么敢这么对苏沫？苏沫。你没事吧？顾云深，你怎么敢闯入顾家？云深，我的孩子。什么？苏沫是个贱人，竟然怀孕了！苏心言，你这么对苏沫，我饶不了你！快，快带我离开这儿！好，苏沫。
。哎，长策哥哥，苏苏，他好像怀了顾云生的孩子，他刚刚，他刚刚跟顾云生私奔了。苏墨，你怀了别人的孩子，还好。把人还给我，顾长策，你给我让开！你看看，你把苏墨折磨成什么样子了？那也是我和苏墨的事情，还轮不到你来插手。云山，云山，你没事吧？云山，好啊，到现在了，你还护着这个顾云山。阿龙，对，把他给我绑起来。是。把他的双腿给我打断，我倒要看看他还敢不敢带着我的妻子私奔！不要，不要，长子，我赶紧回去，我求你放一下。苏梦，今天我就是变成废人，我也要带你走。不要，云山，云山，你快走。不能让你因为我变成一个废人。你就这么关心你的奸夫吗？我才是你的丈夫，我才是。苏墨，苏墨，苏墨，你没事吧？苏墨，我现在带你去医院。今天没有我的允许，谁都别想离开。顾长策，你个混蛋！苏墨现在还怀着孩子，他现在必须去医院。一个野种而已，死了又怎么样？野种，一个王八蛋！不要，顾长子，你就是这么撒谎的吗？我怀的可是你……这就是你背叛我的下场。你不是喜欢我，那你就不好。在这儿和我跪着，什么时候不跑了？什么时候再给我起来？我长子，是不是只有我死了，你才能满意顾长策，他把眼睛给了你，为了你，自己在黑夜里煎熬，他为你付出这么多，你非得让他死吗？他怀的可是你的孩子啊！说什么？我们的孩子？苏梦，苏梦，顾长。怎么样？你就是个恶魔！我的所愿，我们的孩子没了。苏，你说什么？我们的孩子？不，不，救护车！快叫救护车！苏，顾长子，我把眼睛还给你了，我的命。苏、啊，从此我们就两不相见。苏墨，苏墨，苏墨，如果有下辈子，我再也不想爱上你。你为什么？你为什么现在才告诉我？为什么？快，快，别让心脏停！为什么？为什么？怎么会这样？长策，长策
你醒了？嗯。苏、啊、墨呢？苏墨怎么样？鬼不是啊，苏墨怎么样了？啊，苏墨，苏墨死，带着他身体里的孩子，一尸两命。现在你满意了吧？不可能，一定是在骗我。啊、你你亲眼看见他没记的，亲眼看见的，顾长策。是你，你是杀害苏墨和孩子的凶手，是你！我是凶手，别说，苏墨，是我害的。长策，你人死不能复生，你不要太难过了。我是凶手，对不起。苏墨，我一定会让你好起来。长策，你都颓废一年了，别再喝了。该死的苏墨，都死了一年了，还能让长策忘不掉他？什么？啊，我知道了。长策，公司出现问题了，我们的购车项目遭到莫名的攻击，现在已经损失惨重了。我已经把公司交给你了，你自己处理。可是你才是故事集团的总裁啊！长笑，我想，就算苏墨活着，他也不愿意看到你这样颓废的样子。你自己好好想想。顾经理，我也经查明，攻击咱集团的就是顾景深。不过到目前为止，我们还没有有效的办法解决这件事情，您看怎么办？那还不快赶紧想办法！<笑>没想到苏墨死还有两个男人为他争斗。要是顾总在，那就好了，他一定会有办法的。他估计还没醒酒呢。那是顾总吗？顾总来了。顾总，攻击集团的是北城集团，他们的幕后人是顾云生吗？是啊，顾总。从现在开始，我来接管公司，去帮我断掉张总和北城集团的合作，还有，给张总打个招呼，帮我好好教训一下顾云生。我倒要看看，他要干什么。是，太好了，顾总终于恢复正常。顾总。顾氏集团目前在我们的攻击下已经损失过半了，但是还是没有顾长策出手的消息。张缩头乌龟尾。好，你以前如此对待苏墨，如今我要一点一点的痛苦。不要紧，有任何消息随时向我汇报。还有，这件事不要让苏秘书知道。是。云深，苏墨，你怎么来了？当初你车祸受伤那么严重，虽然治好了，但身体还是很虚弱的。云深，我
，我的身体我自己心里清楚，我已经没什么大碍了。可是，好了，这一年你到处帮我找医生，治好了我，还给我找到了适配的眼睛，我总不能一直躺着吧？有什么需要帮忙的，就算我对你的回报了。当然有啊，我需要你好好休息。没事。什么？好，我知道。是出什么事儿了吗？是顾氏的一个子公司要和我们解约。顾氏？是顾长策的公司吗？苏沫，你还在乎他吗？不会了。自从孩子没有了那一刻起，以前的苏沫就已经死了。现在的我和他再无瓜葛。云深，这个项目就让我去帮你谈吧，我一定会帮你拿下这个项目的。可是你的身体……哎呀，医生都已经说了我没事儿了，更何况怎么能让一个大总裁出面呢？我呀，真是拗不过你。进。张总，我是北辰集团的项目负责人苏沫，让您久等了。这就是顾总让我收拾的人吗？看着挺标致的小姑娘，真不知道怎么得罪了顾总。不过这也好，便宜了我。虽然我没见过顾总，但是这一次啊，会帮顾总办好这件事情的。张总，张总。呃、哦，苏小姐，哎，过来点，过来点。啊。老总。什么事情？老王不能。顾总，刚刚得到消息，进入张总办公室的不是顾云深，而是一个跟苏沫小姐长得像的人。说什么？张总，您这次跟我们取消合作的原因是什么呀？您觉得有什么不妥的地方，我们可以再洽谈吗？哎呀，这个嘛，好说。来，苏小姐，坐坐，坐下谈。张总，那您的意思是我们可以继续合作了？啊，这个是我们今年好的合同，我们让利了百分之五，您看看。合同的事情啊，好说，就看苏小姐付出点什么、啊。张总，请您自重，我是代表北辰国际过来跟您谈项目的。不是做这种项目，苏小姐，恐怕你还不知道北辰集团现在的处境吧？你们北辰集团和顾氏作对，早晚顾氏的总裁顾承策是要收拾的。我看你还不如早些打算更换门庭，投靠我。只要你答应把我伺候的舒舒服服的，下半辈子我让你吃香的喝辣。你是说顾氏集团？顾云深。难道是为了我才去报复顾长策的？不行，我不能眼睁睁看着他打下的基业功亏一篑。哎，你可是顾总亲自交代要收拾的人，我怎么能让你走的呢？啊、想干什么？想干什么？住手！嗯、怎么是顾长策？苏沫。真的是你，你还活着？小子，谁敢闯我办公室？小子，我跟你说话，你聋了？顾总，你，你，你敢打我？你知道我是谁吗？我是顾氏集团的人，你打我的脸，就是在打顾氏集团的脸。这个张总，不知道他就是顾长策吗？什么时候你的脸面也配跟顾氏集团？好好好，你小子不知天高地厚，今天坏了我的好事，你就别想走。耶！我还没有跟你算的欺辱我妻子的账，你还敢来威胁我呢？你的妻子早在一年前就死了。哦，你原来是个贱人的老公啊！
我告诉你，这个贱人可是顾氏集团顾长策指定要收拾的人，你敢插手？我告诉顾总，我让你在江城混不下去。啊！这你我，我让你针对的是顾云深，你针对他干嘛？你你你什么意思啊？我就是顾长策。小子，你敢冒充顾总？谁不知道顾总刚刚接到公司，日理万机，怎么可能来这种小地方？你休想骗我！哦，你是为了救这个小贱人，他妈故意炸我，幸好被我识破，要不然放走了这个小贱人，顾氏集团肯定会惩罚我。蠢货！小子，你的诡计被我识破，恼羞成怒骂我。好，我现在就给顾总打电话，告诉他有人在冒充他，我看你还装不？好啊，那你倒是打他。小子，我再给你最后一次机会，你现在跪着给我道歉，然后滚出去，我可以救你。你要是再不识趣，就别怪我不客气。怎么？不敢打电话了。好好，你小子敬酒不吃吃罚酒。哎，哎，顾总，哎，我有眼不识泰山。哎呀，我错了，顾总，我错了，你饶了我吧，你饶了我吧，顾总，拿上你的东西。喂，哎，好，好，好，好。苏墨，苏墨，你真没死，这一年你为什么不回来找我？顾总，你认错人了。不，我怎么可能认错？你就是我的妻子。哎，顾总，您真的认错人了。我不是你的妻子，更不是你说的什么苏沫。不可能，你明明跟他长得一模一样，我怎么可能认错？你别想骗我，苏沫。我知道你还在生我的气，不过我跟你保证，我以后肯定会好好对你。孩子的事儿。是我的错，不过我们以后肯定还会有更多孩子的。顾长策，你放开他！顾雨深，你怎么在这儿？别怕，有我在呢。我来接苏沫回家。苏沫，果然是你。苏沫，我没关系。苏沫。你还活着，真是太好了！啊，苏沫，你跟我回家好不好？我都想你了。回去，回去让你继续肆无忌惮的伤害我。不，不是的，苏沫，顾长策，你别想再用花言巧语欺骗苏沫。我告诉你，有我在，你休想伤害苏沫一根汗毛。顾云生。苏沫现在还是我的妻子，我们还没有离婚，你有什么资格插手我们的事情？你还知道苏沫是你的妻子？当初你那么对待苏沫的时候，有把她当做自己的妻子吗？苏沫，当初的事情，我会好好明白的。顾长策，你的妻子苏沫，已经跟着他肚子里的孩子一起去世了。现在站在你面前的苏沫，和你半毛钱关系都没有。至于离婚协议，我之后会派人送来。云深，你走。苏沫，你是我的妻子，怎么能离开我？给我拦着。苏沫。
谢谢。你还在乎他什么？怎么可能不在乎？他毕竟是我爱了那么多年的人，时隔这么久再见到我，不过我和他之间回不到过去了。苏沫，你还有我呀，如果你愿意。我可以为你放弃现在所有的一切，带你去一个只有咱们两个地方，远离一切的烦恼。云深，我不能答应你。北辰集团是你好不容易打下的基业，我不能拖累你啊！我不在乎，可我在乎。好了，你别再劝我。云深，这次对不起，因为我和顾长策的原因。北辰集团的这个项目，恐怕是保不住了。没事儿，项目没了，咱们再找谁就完。那再找一个项目的事儿就包在我身上吗？今天晚上集团要召开酒会，集团的陆总说是要找一个长期合作的伙伴。今晚我去帮你拿下这个项目吧。好，今天晚上咱们俩一起去。好了，你有事就去忙吧，不用管了。好，有事你叫我。嗯，走了。哎，你眼瞎呀？不知道我这个裙子值多少钱吗？不好意思啊，我是故意的。苏沫，你不是已经死？死心眼？苏沫，你是人是鬼？苏心眼。我没死，你是只醉是肉，你胡说什么呢？当初要不是你山高楼，顾长策又怎么会误会我？后来又怎么会发生那些意外？哼，苏沫，就凭你还敢配合我抢长策？告诉你，你意外没死，你就得好好珍惜机会。你要是让我知道你再纠缠顾长泽，我就对你不客气了。我和他的事儿，你管不着。哦，对了，你当年呢，不会冲我去领我换眼睛的功劳，迟早会被发现的。你最好祈求呢，到时候不会被一脚踹开。胡说什么呢？我让你走了。我说什么？我让你走了吗？那你还想怎么样？你这个小贱人，你竟敢打我！我告诉你，我现在可是顾长泽的女伴儿，你识趣的就给我道歉，要不然我会让长泽走走路，我讨回公道。我给你道歉，想都别想。不想道歉？好呀，那你就把我这条裙子赔给我，说吧。多少钱？我赔给你，一百万。你把钱给我，我保证不会纠缠。你一个破局的，你要一百万？你穷疯了吗？哎，这可不是一条普通的裙子，这条裙子呀是长色哥哥去法国找人专门为我定制的，光运费都几十万呢，这零零总总的加起来，好歹有一千多万吧。我要你一百万。不过分吧，顾长策，对你还真是舍得。当然了，长策哥哥啊，把我当成心肝宝贝疼呢。苏沫姐姐之前应该没有体验过被这样对待吧？哦，对了，我忘说了，是因为我冒领你捐献眼角膜的功劳，还污蔑你和顾云深有染，所以啊，长策哥哥才不会正眼看你的。你这辈子呀，都别想争我。你怎么有脸说出口？怎么，苏沫姐姐不会还在记恨着呢吧？你不是刚才说你不会和顾长泽有任何瓜葛吗
，不信了，这是一百万，你拿好。你记住了，那炮跟裤长子再没有关系。一年前的仇，我苏墨也不会忘记。苏墨，你竟敢侮辱我！现在已经不是一百万可以解决的事情了，我要让你当众跪下给我道歉。你别得寸进尺，我就算得寸进尺又能怎样？别忘了。我现在可是顾长色的心肝宝贝，我要让我的长色哥哥给我撑腰。那你为什么会觉得没有人给我们家苏墨撑腰？你们这对奸夫淫妇好得很啊！你们给我等着，我这就让我的长色哥哥给我撑腰。怎么回事？长色哥哥，长色哥哥，你来了正好。苏墨这个小贱人，他仗着有顾元生撑腰，竟敢当众打我。长色哥哥，我现在脸还是疼的。这要是毁容了，还怎么陪你在家无悔呀、啊？苏墨，我知道你怨恨我，但是你不能把气撒在苏心言身上。有什么事儿，你冲我来。顾长泽，你还是一如既往的不讲道理。你了解事情的真相吗？你就指责苏墨。了解什么？事实真相不就摆在眼前吗？顾云深。我知道你喜欢苏墨，但这不是你骗他随便打人的理由。可笑！长色哥哥，要不算了吧？毕竟你和苏墨姐姐也是久别重逢，不要因为我闹得不愉快了。心言，你不用说，这件事情就是苏墨的错。苏墨，我要你现在。就给苏心言道歉。我凭什么给他道歉啊？因为你打了他。我打他，你心疼啊？那当初，当初我被打骂羞辱的时候，你可曾像这样心疼过我？我我够了，够长泽，我受够了。你有什么资格哈、啊？你有什么资格不查清楚事情的真相，就来指责我？苏沫，你不和我道歉也就算了，你干嘛语言攻击长色哥哥呀？苏心言，你闭嘴！你当初要不是你从中作梗，挑拨离间，我们又怎么会误会这么多年？现在我们俩已经分开了，你居然还要当着他的面冤枉我！啊，长子，哥哥，你看他，他真敢当着你的面打我！苏墨，你过分了！我就是打他了，那又怎么样？你以前不是这个样子，那还不是拜你所赐？要不是你当年的……当年的虐待，我又怎么会变成现在这个样子？当年是我的不对，但不管怎么说，苏心言都是给我捐血眼睛的人，你不能这么对他。顾长泽，你还真是眼瞎心盲，你的眼睛明明是苏墨给你的。都时隔一年，你还想骗我？我这儿有苏墨给你眼睛的证据。云深，不要说了，已经没有必要了。自从一年前我死过的那一天起，我跟你就再没有交集了。苏墨，你不要忘了，我们名义上还是夫妻，我们没有离婚。那正好，这份离婚协议你就签了吧，这样。你也可以跟苏心言在一起了。嗯，长色哥哥，既然他都这么说了，不然你就签了吧。闭嘴！苏墨，你着急和我离婚，就是为了和顾云生在一起是吧？我告诉你，想都别想。离婚协议我会再发你一个，到时候你再好好考虑一下。
。长策哥哥，你看他现在都敢把你不放在眼里，你可不要放过他嘛。够了，长策。苏醒言，我告诉你，你以后不要再装逼。被车撞成重伤都没有死，苏木，你没事吧？没什么的，正好趁这次机会跟他划清界限。走吧。哎，你看，这不是九州集团的陆总吗？没错，就是陆总。听说这场酒会就是陆总举办的。没错，而且今天陆总举办这场酒会的目的，就是为了找寻合作对象。这一年来，江城故事和北辰两大龙头企业对峙，谁都拿对方没办法。但要是其中一方能得到陆总的支持，那么就能取得压倒性的实力。他就是陆总，你快去跟陆总聊一聊吧。我们跟陆总的合作不能再失去了。好，那我回去跟他聊一下，有什么事儿跟我说。放心吧。怎么，苏木啊？眼看着身边没有野男人给你撑腰，你见到我就想跑呀？你说谁是野男人？除了顾云深，还能有谁呀、啊？奥苏木，你不会以为顾云深真的能拿下陆总的项目吧？你可别忘了，他可是顾家的爷爷。我想陆总再怎么糊涂，也应该知道怎么选吧。怎么，你也怕一打呀？苏心言，你要是再怕我被我打一巴掌的话，那你就别来找我了，要不然我一定会再次教你怎么做。苏木，你竟敢羞辱我！我今天一定要让你丑态百出，就让大家看看你没穿衣服的样子啊！苏木，苏木，苏木，来、嗯、一点。苏木，你没事吧？我没事。苏墨，我们之间是有些误会，但用不着这么着急的撇清关系吧？顾总，麻烦你在教训我的时候，先管好你自己的女人吧。你什么意思？我的意思就是让你管好苏心言，别让她再来招惹我。刚刚是第一次解开我的肩带，是第二次，再一再二，没有再三。如果再有第三次，别怪我对他不客气。苏心言，这到底怎么回事？长策哥哥，我没有解开他的衣带，这都是他自言自导冤枉我的。苏墨，我知道你嫉妒我可以实实在在跟在长策哥哥身边，但你也不能不要明知自己脱的衣服陷害我吧。苏苏心言，你胡说！明明明明是你在背后解开我的肩带的，你们看清了吗？到底是谁解开的呀？好像好像是那个苏心言解开的。苏墨，你血口喷人！我可是顾氏集团总裁的夫人，你也配我陷害你？什么？她原来是顾总的女人？苏心言，你在胡说什么？长策哥哥不是我。真的不是我做的，都是他要陷害我的。真是良有情妾有意啊！苏心言，我这是第一次见到这么上赶着倒贴的女人。苏墨，我和长色哥哥才是真心相爱的。我知道你嫉妒我，但是你也不能这么做事吧？苏心言，差不多可以了。哼，这次看在我长色哥哥的面子上，我就不和你们计较。苏墨。你只要跪下来跟我道歉，我就当这件事情没有发生过，不然我就让我长色哥哥教训你们。哎，你们还讲不讲道理？这明显就是在陷害苏木，你还想倒往一爬？顾云生，这里没你说话的份儿。你好啊
，既然咱们各说一词，好，咱们把酒店的监控拿过来，到时候就能看清楚到底谁是受害者。你想要证据，那就拿出来给大家看看。啊，常总，我觉得没有这个必要吧？怎么，难不成真的是你陷害的孙吗？不是我，我的意思是。也许他的肩带是自己掉下来的。好了，真相到底如何，我们看看监控就知道。你是我的救命恩人，我绝对不会允许有人污蔑你。陆总，您是这次酒会的主办方，还请您把现场的监控拿过来给我们看看。好说，去把监控取来。慢着，苏某怎么了？绝对是他心虚了，他不敢让陆总拿出录像。苏某，真的是你自导自演。陆总，既然事情已经到了这一步了，不如我们加上一个赌约，好不好？嗯、您来酒会不就是想要找合作伙伴吗？现在现场呢，有北辰和顾氏两个集团有这个能力。现在我们两方呢又面临这个诬陷的事件，不如就等到真相大白的那一刻，诬陷人的那一方就主动退出和您陆总的这个次合作。苏茂，顾总，你意下如何？苏茂，云山，我说过了，一定能帮你拿下这个项目，这是个机会。苏茂。你现在都敢跟我谈合作了？可以，我答应。你。常总，这有什么问题？嗯，没有。该死，这可怎么？有意思，没想到一个小丫头竟有如此大的作为。好，那我就当这场赌约的见证人好了。现在就让我们来看看这真相到底如何。没想到真的是这个苏心言，他的心肠也太歹毒了吧！这种场合衣服掉下来，那将是一辈子的污点啊！就是，这顾氏集团的总裁怎么找了这样的女伴，真是太掉价了。苏心言，这到底怎么回事？这一定是监控有问题，有人对监控动了手脚。苏小姐，这话的意思是说我篡改了录像。呃呃，陆总，我不是这个意思，我的意思是，是他，一定是苏某，他篡改了录像。够，你还不信丢人吗？陆总，这次是我管理不严，才闹出这样的笑话，我认了。那顾总刚刚和我们的赌约。我会履行赌约的，顾总，这次的合作，我们顾氏集团就不参与了。常总哥哥，你等等我。怎么样？我就说这次合作能拿下吧。你呀、啊，顾总，合作愉快，合作愉快。常总哥哥，你走那么快干啥？你等一下我。乔子哥哥，你听我跟你解释。你还有什么好解释的？监控证据确凿，就是你陷害苏吗？你还跟我解释什么？我只是一直看不惯他缠着你，所以我才……好了，苏心言，我今天明确的告诉你，我不会和苏沫离婚的，我也不会娶你，所以你趁早放弃想和我结婚的念头。乔子，你怎么能这么对待我呢？我可是当初把眼角膜都给你了呀！所以我才会对你如此。苏，苏梦都是苏梦，不如他死了该有多好？苏梦，你不是病大吗？好，我让你再死。给我找几个见过血的人，我要他们帮我处理一个人。真不用我送你回吗？真不用，我自己回去就可以了。你赶紧回去陪陆总吧
，好不容易谈下来的合作，你得趁这个机会多沟通沟通。也好，你呀、啊、是这个项目的大功臣，以后这个项目就交给你了。放心吧，走了。调查的怎么样，顾总？正如你所料，一年前苏沫小姐的车祸正是有人故意维持，不过这个司机也被灭口了，线索中断了。什么人如此大胆，敢在我的眼前动我的女？你给我继续查，就算是掘地三尺，也要找出当年的真相。是。喂，怎么？顾总，不好啊！刚刚接到消息，有人在暗网上买凶，杀苏墨小姐。苏墨有危险，走！啊！别过来了，再过来害人了！你神经病！苏沫的班儿，苏沫出事了！顾长走，苏沫呢？你还有脸问我？你不是说送苏沫回家吗？是我说过了，都一晚上了，还没有苏沫的消息。要是苏沫出了什么事儿，我第一个饶不了你。顾总，人找到了。大哥，大哥，来查查动静，急死我！大哥那边还没收到钱，叫我再等等。对对。都醒了，哎呦，醒了。嗯。你们是什么人？小妞。为什么要帮我？小妞，要怪就怪你得罪了你得罪不起的人。他花钱买你的命，我们只是奉命行事。买我的命？大哥，小、啊、妞长得有点姿色，嗯、啊，要不我们两个快活快活，可以老大没来，可以呀、啊，来吧。你要干什么？啊，当然是让你舒服舒服了。啊！你们给我住手！苏沫，你没事吧？<笑>好小子，这坏人好事！刘总，别走，我老大要回来收拾你们。傅云山，云山，谢谢你，要不是你及时赶到的话，我就被他们毒害了。不用我说什么，谢谢你，你没事就好。我这次办，这一晚上我多担心你，不不。这次是我安排人打听到你的下落，并且是我来救的你，你怎么就不感谢我呢？谢谢你。还有，还有，那你想要什么用？跟我回家？不可能。为什么？为什么你自己心里不清楚吗？我们之间没有可能了，除了这声谢谢。我们之间再无可能。你有必要这么绝情吗？啊，即便是当初，我可能确实冤枉了你，但是你也得给我时间呀、啊。你就跟他死混在一起，死混，顾长泽，到现在为止你还没有相信苏沫。我告诉你。苏沫其实从来没喜欢过我，她一直爱的人是你，而你呢，却一次次伤透了她的心，你配吗
。好了，云深，别再说了，就让这些陈年旧事随风飘散吧。苏梦，这件事情是你说散就能散，我要不想让他散，他就散不了。苏梦，你是我的女人，我一定要带你回顾家。苏茂，想通了。然后，这里面还有一个，啊，王少就是这一个。好啊，真是什么猫猫狗狗都敢在我的头上撒野了。喂，你两个，识相的把小妞赶快给本少送过来，然后跪下道歉，自费一臂。我又当什么事情都没有发生，否则你们很难活着出去。医生，别怕，苏萌，有我在，我会保护你的。你们想动我的妻子，先从我的尸体上插手。哼，你们两个好像还挺有骨气，但是骨气在我这里没用的。你们既然不肯放人，那就废了。好小子，你丢人！大哥，哎，你他妈敢打我，是不是倒是？我不管你是谁，你敢动苏沫，我就饶不了你！口出狂言，我告诉你，我不仅向往上接单人之外，还是江城二流家族王家的少爷。你敢动我，小心被黑白两道分杀！区区王家也敢在我面前放肆？今天说死我也要为苏诺讨回公道！我是顾云深，让王家破产，我要让那个王家的纨绔少子一无所有。让我王家破产？你怕是说大话，不打草稿啊！我告诉你。我们王家可是流传百年的家族，底蕴深不可测，岂是你一句话就能让我们家破产呢？哼，正好，我爸给我来电话，我倒要看看你是如何让我们家破产。爸，会长，又给我等等什么人？我没等到什么人呀、啊。师傅，不，破产了。你是北辰集团的？不强，我就是北辰集团的总裁顾云深，而你要绑的是我的人。你说，该不该让你们破产？云深，谢谢你为我做的一切。这是你应该做的。苏茂，我有护着你。好，好，好！没想到你是北辰集团的顾云山，是我看错了。但是我告诉你，我大哥可是创办暗网的龙德，他的背后可是顾氏集团的顾子，有他出面，你们一个也别想跑。怎么？害怕了？害怕？啊、我赶紧恢复我王家的权势，然后再把那个小妞给本少送我。云山怎么办啊？他说的荣哥，听说是江湖上杀人不眨眼的恶魔。没事的，苏梦，今天就算是龙哥来了，我也会保护你的。什么时候阿龙成了大哥了？小子，你可真是猖狂呀！那我就只好请龙哥出手了。我再给你们最后一次机会，你们到底教不教人？别废话了，你到底打不打？好，你们给我等着。龙哥，这里有人请我，你可得为我做主呀！哼、嗯，你还好意思说？给我等着，我马上就到。小子，龙哥说他马上就到，他过来了，大卸八块，丢海宁喂鲨鱼，我倒要看他敢不敢这么做
，你居然敢羞辱我，我龙哥！他妈不来，你要你们好好干！龙哥，你可算来了！你再不来，我就要把你小子给打死了！混账东西！你找我干嘛？顾总，手下来迟，还望恕罪了。没想到顾长泽的手下居然就是龙哥。金不贵，暗王全身。虽然你是暗王创办的，但是你不可能知道每个登录暗王的信息。起来吧，谢顾总。你是顾氏集团的顾长泽？混账！顾总体质你能绝国及民的？顾总，我错了，我再也不敢让我女吧。动我的女人，你就要付出代价。阿罗，快，把他给我拖下去，挖出全部卖血人的信息。是，顾总，顾总，我错了，顾总，顾总。你要干什么？苏墨，事情都过去这么长时间，还是不愿意原谅。没错，顾长青。我是不会原谅你的。当初那个温柔体贴的妻子已经死了，现在站在这里的早已经不是之前的那个森诺了。可是，可是你明明还完好无损的站在我面前。顾长策，我们已经是过去式了，别忘记。那你就能忘记我们之间的过往吗？我能忘记你，顾长策，你就当做是一场梦吧。我怎么可能当是一场梦？顾总，该问的我都问了，只知道对方是个女人，具体是谁？我继续查。另外，安排几个信托，务必要保护好苏老。是。我不会放手的，苏小姐，暗杀苏沫的任务失败。什么？这次是顾少还有顾元山联手救的苏沫，即便是王少也没办法，还把王甲搭进去了。可恶的苏沫，凭什么两个男人都围着他转？还还有什么坏消息，都一并说了。还有就是一年前咱们安排车祸撞死苏沫的那件事情，已经有人开始调查了，并且查到了司机身上。没想到这么快，还好当年那个司机已经被灭了，不然事情会被他发了。这件事情苏沫还不知道吧？他不是喜欢男人围着他转吗？好，那我就毁了他，让顾长泽和顾云生都对他敬而远。怎么了？有人跟了咱们一路。滚！如果再跟踪我，就别怪我对你不客气。应该不是要害我的人，要不然不可能一路上都没有动手。可能是顾长策派来监视我的吧。苏红。你今天不要离开公司，只要你在北辰集团，我就能保证你的安全。好，你放心，我不会离开的。好，走吧。苏沫，你想知道一年前车祸的真相吗？你要想知道，一个人来问话警官。你不说，等公司稳定下来了，咱咱们去环球影城一趟，怎么样？苏沫，苏沫。顾长策，你把苏沫带哪去了？你在说什么？我没带过苏沫。别骗我，上一回你就安排人跟踪我，苏沫，苏沫不见了，不是你搞的，是谁搞的？你说苏沫不见了，你真的不知道？废话，我的人都被你带走了，我怎么可能带走？苏沫，苏沫一个弱女子，她到底去哪儿了？
，你去哪儿？梦幻酒吧。顾长策，你口口声声说孙墨是你的妻子，现在她不见了，你就要去酒吧逍遥快活吗？梦幻酒吧的老板鬼姬是江城出了名的调查员，我去找他打听孙墨的下落。你就不用跟着去了，你赶紧去调查一下苏沫这些天都和什么人接触过。这次的车祸应该和一年前的人是同一个。一年前的车祸，苏沫，我一定不会让你有事的。苏沫，我怎么见呀？苏心言，你们是你。是你给我打的电话，怎么很意外吗？电话里你说知道一年前车祸的真相，你是什么意思？就是字面上的意思。你当年的那张车呀，是有一个故意陷害的。什么？你你怎么知道？你不需要知道我怎么知道，你只需要知道你的手上是有真相。说吧，什么要求？聪明，我的要求很简单，就是要让你永远离开他，再也不要出现在他的视野之中。我已经跟他断绝关系了，我们以后不会有任何来往了。但是这还不够、啊，就算你不跟他来往，但他的心里还是有你的。我的意思是，要让你彻底消失。好。我答应你，怎么？你难道害怕我陷害你不成？那就祝我们合作愉快。说吧，当年的真相到底是什么？什么真相呀、啊？你说你知道一年前车祸的真相啊？我我说过吗？我怎么不知道呀、啊？苏心言，你骗我！你到底想干什么？是呀、啊，我就是骗你。可是你现在知道的已经晚了，我今晚就要毁掉你，这样你就可以从顾长策心里永远消失。一个疯子！三、二、一！苏西，你在酒里下了东西？没错呀。那你怎么没事？小傻瓜，因为我喝解药了呀。没想到吧，苏沫？今晚呀、啊，我就要让你身败名裂。我就要看看从今往后啊，顾长策会不会正眼看？苏小姐，这个女人赏你了，今晚好好玩。哎，谢谢苏小姐。哎，小美人。好，苏沫，我看你还能跑到哪里去？老，刘总，您放心，我马上动用江城的所有势力去帮您寻找苏沫消息。一晚消息，我马上给你送回。好，之后我会陪在你。客气。那，我先走了。真不知道什么样的人敢动顾总看上的人，这个人真是要倒大霉了。这药劲儿怎么这么大？小妞，我听到你的声音啦！怎么办？还有力气起身呢。
，苏茂，你这是怎么了？我告诉你，你怎么在这儿？我是专门来找你的，你怎么会成这样？我明白，我要出去。哎哎，啊！你放开我！现在成这个样子，你还想出去做什么呀？你乖乖在这里待着，这些事情我会解决的啊！不用你管，自己可以走。小美女，我就知道你在这儿。你是什么人？为什么要追苏梦？你是什么人？为什么要追苏梦？答案应该是我问你吧？他妈又拿死出来了，这是我先看到的猎物。我是什么人？我不知道。我告诉你，这个女人不是你可以动的。我给你三秒钟，立马从这里滚出去。知道我是谁不？我是这家酒吧的工作人员，你小子敢对我口出狂言，我告诉你，在我的地盘，这是找死！你个小小的妇儿，你敢这么跟我说话？你敢羞辱我？我现在给你两个选择：一，滚出去，这个小妞今天晚上归我；第二个选择，我他妈把你打废，再滚出去。我哪个都不会选，你今天要想动他，先过过我这一关。他，他为什么要对我这么好？好小子，还学人家英雄救美啊！嗯？你敢打我？知不知道这里是梦幻酒吧？这是鬼泣的地盘，你打了我，就相当于是打了鬼泣。鬼妻就是那个在黑道上一夜灭了七个神、声名赫赫的鬼妻。小妞，算你有点见识，现在给我下那道歉还来得及？你敢让我给你下那道歉？你看他鬼妻来了，敢这么说话吗？你还敢羞辱我们七哥？我现在就给我们七哥打电话。你想打就打，我又没拦你。喂，七哥，有人在我们的地盘上闹事。嗯，好，好的，七哥，我等你。小子，你完了，到时候七哥来了，我把你大卸八棍，丢你鳄鱼去喂鳄鱼，你，我玩死你！现在还敢打我，我弄死你！你要杀了谁？七哥，就是这小子，在我们的地盘闹事，还打了我好几次。七哥，你得为我做主啊！七哥，你打我干什么？鬼七，我现在让你打我，你敢吗？你怎么跟我七哥说话的？妈的！我告诉你，他可是我们江城赫赫有名、共事集团的股东。你如果这么说话，告诉你，顾总，实在不好意思。是我没管好自己的人，请您走。算了，不过他敢真杀我这，这，这位就是您说的，是，原来一直在你。顾总，我知道错了，求你饶了我吧！这些真的跟我没关系，就是苏金月指使我干的呀，顾总。说是谁指使？就是苏金月，他指使我干的，顾总，真的跟我没关系啊！他给了我一些钱，还我我我我拍照片，真的跟我没关系啊，顾总。是他，带走吧。走，顾总，我干错了，我都说你饶了我了，顾总，顾总。苏小远。没想到是你冒害苏梦，那当初的车祸会不会也是？他说：“苏梦，你完了，我受不了了。”苏梦，别后悔。
我好疼啊！希望别后悔。顾顾长策，怎怎么会这样？没想到时隔一年，我居然又和这个男人睡到了一起。你想去哪？嗯，你没睡着。你想就这样一声不吭的就走掉呗？你不觉得这样太过负责了？我负什么责呀？昨天晚上明明是你趁人之危强行……强行什么？昨晚可是你求着我帮你的。你胡说！我不跟你说了，这么长时间没回去，云生要担心的。又出云生，苏梦，你给我记住，我才是你丈夫。顾长策，我们马上就要离婚了。从此，我们再无瓜葛。啊！干什么？顾长策，你放开！苏沫，我告诉你，我不会和你离婚的，我不会这么轻易就把你放回不远生心里。我要带你回去。顾长草，你又想干什么？想把我关起来当你的妓人吗？我只是想保护你。你口口声声说保护我，但每一次我受到伤害更深。错，你怎么在场？长草，你怎么又把这个小贱人往回家带啊？苏心言，你有脸问？三番五次陷害，要不是顾长草，我可能早就失身了。苏心言，你不觉得你要给我一个合理的解释？长色哥哥，我没有做呀、啊，你不要听他胡说。我昨天一天都在家，我怎么会去陷害他？昨天明明是你给我打电话，约我去梦幻酒吧，让我喝了那杯酒，所以我才中招的。长色哥哥，我真的没有做，是他冤枉我的。不，苏心言。你还装？昨天追踪苏沫的那个服务员已经全部都找了，他说是受你指使的。你还有什么好狡辩？什么？我该死！这个废物居然把我给供出来了！不行，我不能坐以待毙。长泽哥哥，你居然相信一个服务员？你才不相信！我，长泽哥哥，那个服务员分明就是看上苏沫姐姐才去追的。至于他要的是我，那完全是此去无勇的。他怎么不去污蔑别人，偏偏污蔑你呢？苏心言，这你又怎么解释？这、这、这是因为我跟那个服务生本身就有仇。长色哥哥，你当年堕落的时候，我就劝说你，他就想趁机讹我钱，我没有怼他，还把他打了，所以他就是诬陷。事情过去那么久了，谁知道是真是假呢？长色哥哥，你知道的，我心里是有你的。够了，这件事情我会调查清楚的。苏心言，这段时间苏沫会搬回来住，你们两个就无关于钱的。李杰，顾长策，我不会跟你回来住，我也不想跟你再有任何瓜葛。你看呀，长策哥哥，他这么快的想跟你撇清关系，你还不如放了他，让他找那个私生子算了。苏沫，我在你心里就一点都没有位置了。那个顾云生。到底给你挂了什么名堂呀？让我这么死，这不关你的事。把手松开，我要走了。苏沫呀，苏沫，算你识相。要是你敢留下来勾引我的长策哥哥，别怪我让你生不如死。我要走了。我告诉你，苏沫，今天没有我的允许，你别想离开这里一步。怎么，你又想囚禁我？就在刚才，我已经给顾云生发了短信，他很快就来。今天你留不住我了。你，长泽哥哥
。我看你还是放他走算了。他身为你的妻子，和那个顾云深厮混在一起，谁知道他有没有做对不起你的事情？你现在打我！苏心言，你把嘴巴放干净点。我和顾云深清清白白，没有你想那么龌龊。是我想龌龊，还是你做事情龌龊？你那么着急跟乔泽做离婚，不就是想找打架的那个顾云深吗？苏心言，你混蛋！昨天，昨天你找人害得我差点失身，今天你又想污蔑我，还是你污蔑我吧。够了，都给我闭嘴！苏墨，我知道你对苏心言有误会，但是她毕竟是我的救命恩人。你在没有证据的前提下，你不要随便污蔑她。顾长策，事到如今你还是不相信我。你凭什么要霸占我，苏墨？你是我的妻子，就算我不在，你也不能进入别人的怀抱。苏墨，云生，你怎么来了？这里不欢迎你，我滚出去！我是来接苏墨回家的。苏墨是我的妻子，你有把苏墨当做你的妻子吗？啊，你有相信过苏墨说的每一句话吗？我，顾长策，昨天陷害苏墨的人就在你身。但你眼瞎心盲，装作什么也看不见，你配当苏墨的丈夫吗？好呀，顾云深，一年前你和苏墨这个小贱人联手污蔑我，你想在现在又开始了？长策哥哥，一年前他们就联手污蔑我，说严九博是他们给的，如今他们又来污蔑我，你得要为我做主呀、啊！放心，你是我的恩人，我一定会替你做主的。顾长策。你果然还是跟之前一样，一点没变。苏墨，我看你就是和顾云深这种人在一起待久了，所以被影响。你赶快给我过来！顾长策，我看你是被苏金岩影响，失去自己的判断力了。苏金岩，你口口声声说我和苏墨冤枉，好，今天我就把证据拿出来。你好好狡辩。这是我调查到苏某的通话记录，其中有一条就是通过苏青言名下的电话拨出去，就在苏某失踪前的前几分钟。你有什么好狡辩的？苏青言，你，长哥哥哥，你听我解释。啊，你还有什么好解释？之前你有人证，我相信了你的狡辩，现在已经铁证如山。你还解释什么？长策，是喜欢你才这么做的。我是得知苏墨这个小贱人背着你和顾云深私混，我气不过，我我为了帮你教训他。你，你说你是为了我？是啊，长策，我只喜欢你，我的心里只有你。我这么做都是为了你。毕竟苏墨是我的妻子，你也不能这么对她。我再也不会了。好了，你走吧。这次我就不和你计较。但是你记住，如果还有下一次，别怪我不念旧情。顾长策，你还真是多情啊！你口口声声说要保护苏墨，但面对陷害苏墨的人，你却小惩大戒。屁威算是被你玩明白了。云深，别说了，没必要跟这种人废话。我们还是走。顾墨，你要是今天敢走，就别怪我对顾云深的北辰集团下手。顾长策，你是不是忘了，我们北辰集团刚刚得到陆总的帮助？就算是你想短时间击垮我们，也不可能。走吧。嗯。苏墨，你知道我有多着急吗？下次你不能一声不吭离开我的视线了。嗯，这不是没事吗？万一呢？万一你没有遇到顾长策，万一我没有找到你呢？好了，云深，你放心吧，不会有下次了。我保证，下次提前给你报备还不成吗？我们走吧。苏墨，自从那次车祸以后，我就发誓，一定不会让你受到威胁。我一定能做到。Yeah. <laughs>
，气死我，气死我了！又是顾云生和苏沫让我在长翠哥哥面前出丑。好，既然你们跟我作对，那就不要怪我对你们不客气。给我找几家小媒体，故意去散播顾云生和苏沫的绯闻，怎么难听怎么说。顾总，大事不好了！怎么了？您和苏沫小姐的绯闻传头条了，网上都在说苏小姐身为顾长翠的妻子，反而和您这个弟弟上乱伦。哪家泄密集团？马上给我叫过来！顾总，这一点不，江城大股份公司都有参与，砸钱，砸钱！务必把舆论降到最低，快点，快点！是，等等，这件事千万别让苏木知道。明白。什么事儿啊？不想让我知道。苏木，你怎么来了？没事儿，就是陆总的那个项目出了点小问题，你不用担心。那怎么能瞒着我呢？这个项目是我负责的呀，出了问题就应该由我去解决的呀。我已经派人去解决了，这件事呀、啊，你就不用费心思了。可是好了，这段时间呢，你就好好在家休息。嗯。哎，雨轩，苏梦，别怪我欺骗你，我做的一切都是为了保护你。是苏小姐吗？我是集团的陆总。陆总，陆总你好，您给我打电话是为了这个项目吗？没错，苏小姐，这件事有些复杂，我看您不如来一趟，团，我们也好面谈。云深，我怎么可以让你一个人面对困难？你放心，这个项目我一定会帮你处理好的。喂，这不就是电视新闻里那渣女吗？真是，到底是怎么回事？怎么感觉大家都认识我一样？就是他，害得顾氏兄弟反目成仇。跟我进来吧，苏沫，我们之间那个合作项目先暂停吧。为什么呀？你没有看到新闻吗？你自己好好看看，现在网络上全都是你的绯闻，还有你跟顾云生的绯闻关系。现在我们已经不适合再继续合作了。这这怎么可能？陆总，这明显是假的呀！你怎么能相信这种新闻呢？这天底下就没有空穴来风的事情。你要是真的和顾云生是清清白白，就怎么会有这么多绯闻闹出来？我，另外，不管这件事是真是假，他都已经对我们公司产生了很深的负面影响。我们不可能为了一个项目。搭上整个酒，陆总。好了，项目的事情暂时搁置，你请回吧。这项目不让一无所。是吧？嗯，苏沫已经离开天津，我们可以动手。怎么样？舆论降下来没有？少夫人和顾云生的舆论降下来不少，但是刚刚得到消息，还有一大部分的民众聚集起来要惩罚少夫人。混蛋！我的妻子只能我来欺负，其他人敢碰苏沫，看他们是活腻了。喂，怎么？让我知道，顾总，少夫人回来路上被人围堵了。什么？你们想干什么？干什么？你这个行为不检点的女人，还有点笨。你做的那些事情，真是丢尽了江城人的脸。那些都是假的。是有人恶意诽谤的，你们不要相信啊
，不是你是谁呀、啊？新闻上的照片可是写的清清楚楚。你胡说，那些那些都是胡编乱造的。胡编乱造，那我就让你看看清楚。这些呢？这就是你跟顾元生纠缠的照片。你这个坏女人，身为顾长策的妻子，竟敢勾引他的弟弟，怎么还想脚踏两只船？真是不要脸！这种女人，这种女人不配待在我们江城，把她赶出去！不是这样的，我没有这么做。还不承认？大家给这个坏女人一点教训看看，看她还敢不敢狡辩！打死这个女人！住嘴！住给我住手！坏了，顾长策怎么来了？他一来，苏小姐交代的事情就不好办了。没事了。我没事儿，你怎么来了？我得知你有危险，跟过来。谢谢你。我们好大的胆子，连我的女人也敢欺负！你他妈的算什么东西？敢这么说话？你想活吗？哪怕是顾氏集团的顾总。什么顾总？就算他是顾总，又能怎么样？他就有脸庇护这个贱女人吗？就是顾总，你生活这个女人是逆了你的那个人，你干嘛这样护着她呀？都给我闭嘴！我承认，我和我的妻子闹了一些不愉快，但这并不代表我不相信她。你真的愿意相信吗？当然，再怎么说你也是我的妻子。谢谢。该死，绝对就不能这么算了。顾总，这个贱女人都这么对你了，不能被她骗了呀！要我说，她这种女人就应该打死。没错，打死这个贱女人，不能让她再欺骗顾总。打死他！打死他！打死他！找死！给我给我住手！敢在顾总屋里，他妈这不活腻歪了吗？啊！顾总，您没事吧？小生，你就是这次的策划人吧？说吧。为什么要煽动群众来攻击苏？顾总，你你在说什么？我我没有煽动他们，总是他们自行组织，啊，他们前来讨伐苏墨这个贱人的，而且我们也是为了赢得清清白着想。就是，我们都是为了顾总您呀、啊，你怎么能针对我们呢？够了，你们这群蠢货，被他利用了还不知道？你不说什么，真以为我查不出来？我我真不知道你说什么。很好，阿龙，资料。你要干什么？我说了，不是我煽动他们的，都是他们自行组织的。我真的不知道。老三，三十六岁，江城本地人，自幼便被家族遗弃，后被苏家收留，从此成为苏家心腹侍从。在苏心言出生后，一直跟在苏心言身边。你是苏心言的人？我。<笑>现在你还有什么好说的？就算我是苏小姐的人，那又能怎么样？你们有什么证明，证明我还有苏小姐跟这件事情有关系？傻子，顾总早猜到你会这么说。在这之前，我已经开始调查这次绯闻事件了。大家伙看，各位，这上头是他买通舆论头条和制作新闻的全过程，上头有他通信、转账跟聊天的全记录。大家如果不信的话，可以上来看看。居然是你欺骗了我们，真该死！大家打死他！啊啊啊、真相已经大白了，大家伙都散了吧。苏小姐，是我们被人蒙蔽了，对不住你了。没关系，既然误会已经解开了，那就没事了。下来，该处理你了。顾总，我错了，您饶了我这一次吧。说，这件事情和苏心言有没有关系？这，这一切都是我策划的。苏小姐，她，她不知道。你还撒谎？苏墨和你无仇无怨的，你为什么要费尽心思害她？我是看到苏墨的出现。
严重的威胁到苏小姐在您心中的地位，所以，所以我才策划了一系列事情。该死！<笑>我所做的一切，都是为了能让苏小姐得到你的爱。所以，之前的一切都是你指使的。是，之前绑架、下毒，都是我亲自。谋手策划的来蛊惑苏小姐，顾总，你要怪罪，就怪罪我吧，千万不要迁怒苏小姐。你吩咐，阿龙，把他给我拖下去，打断四肢，发配到本院，永世不得回归。走。今天，谢谢你。我们夫妻之间不用说这个的，苏萌，你跟我回家吧，这样我才能更好的保护你。你的手，用不用我给你包扎一下？没事儿，都是皮外伤。都是因为我。你要是觉得内疚，你可以陪我回家上药。你你不是没什么事儿吗？啊！头好晕，哪有胳膊受伤头晕的？我失血过多，你要是不帮我处理的话，你以后就再也见不到我了。好了，算我欠你。老三居然为了我主动担下了一切，苏伯，这一切都是你现在还想要成色回家？想都别想！陈姨，你可要过来为我做主呀、啊！好了，这两天记住啊，不要碰水，不要做。顾长策，我今天只是来帮你包扎伤口，毕竟今天你是因为我受伤了，但是这并不意味着我会答应你留在顾家。你进了我的怀里，你还想跑？你，顾长策，你和这个小贱人在干什么？妈，苏墨是我的妻子。你说我们能干什么？陈怡，你看呀，都是这个小贱人勾引长河哥哥，一定要为我做主。你们两个站起来！长策，你把这个女人带回家，你你怎么对得起心言呢？妈，你要知道我的妻子叫苏墨，而不是苏心言，我有什么对不起的？长策，心言可是你的救命恩人啊！当初你眼睛失明的时候，可是心仪义无反顾的把眼角膜给了你，你怎么能这么冷落他呢？我说了，我不会亏待心言的，但这并不意味着我要娶她才算过门。你，妈，这是我和苏墨的事情，还请您不要管。顾长策，你为了这个小贱蹄子。居然跟我顶嘴！陈姨，你别动怒，我确实是长泽哥哥感情里的后来者，但是，但是我不愿看到长泽哥哥为苏墨姐姐再受到伤害了。长策，你这手怎么了？没什么。这都是长泽哥哥为了救苏墨姐姐而受伤的。什么？又是苏墨？苏墨。只要你在我儿子身边，我儿子就不断的受伤。你这个贱人，给我滚出顾家！好啊，妈，这不是苏墨的错，是我主动保护他才受伤的。你，该死！没想到苏墨在长色哥哥的心里这么根深蒂固。长色哥哥，你看看这些照片，这些照片。都是他和那个私生子厮混在一起的证据。他作为你的妻子，都这么给你戴绿帽子，你干嘛还这么维护他？你干脆就跟他离婚算了。什么
，这个小贱人和顾云深这个小畜生鬼混在一起了。对啊，陈姨，这些照片都说的明明白白的。妈，你要干什么？我干什么？这种放浪女人不配进我们顾家。顾堂子，你给我把她赶出去。妈，这件事情我已经调查清楚了，不是苏沫的过错，是有人故意陷害。陷害这种事情怎么可能空穴来风呢？要是他和顾云深鬼混在一起，怎么会有这种绯闻？陈姨，我本来是要走的，但我现在不打算走，起码我要证明我的清白，我才能走。清白，苏沫，你还有什么清白可言？这些照片就是铁证，你这一辈子要背着这个污点生活下去。苏心言，你还有脸说？你敢说这一切不是你搞的鬼吗？我搞的鬼？苏沫，你又想冤枉我？冤枉你？这不就是你的人老三一手策划的？这是怎么回事？妈，这确实是苏心言一手策划的，我当时就在这。不是的，陈怡，不是我做的，你可千万不要听信苏沫这个小贱人的谎话。苏沫，你说话要讲正确。你这样子陷害心言，当我存在吗？陈姨，该说的我已经说了，信不信由你，只是最后不能让苏心言他的骨头落脚。你听，苏沫，这里还轮不到你来指责我，给我滚出去！我说过，今天要是不能证明我的清白。我是不会走的，苏沫呀，你这种女人不就是为了钱吗？哼！这里啊有一百万，拿上这个钱，赶快走，永远呀、啊、也不要纠缠我儿子。我说了，我不为钱财，哼，我只为证明我的清白。钱少，哼，五百万，一千万，苏沫。你别得寸进尺啊，要不然你一分钱都拿不到。苏沫，苏沫，你怎么不装呀、啊？哦，也对，他接近长色哥哥不就是为了钱？等你拿着你的钱走，长色哥哥是我的了，以后你别再纠缠。我说了，我不为钱财，我只为公道。我说过了，你在这是证明不了你的清白的。谁说证明不了？顾云深，你怎么找到这里的？谁说苏某不能证明清白？顾云生，你怎么找到这里的？我是来找苏某的。云深，你怎么知道我在顾家？得知你出事的消息，我就立马去了现场，调取现场的监控资料，知道你被顾长策带走了，所以我就直接过来了。苏心言。你不是一直狡辩陷害苏沫跟你没关系吗？那这个是什么？这这是什么？这是苏心言指使老三陷害苏沫的证据，里边有他们的聊天记录和转账记录，还有各种通话记录。没想到真的是。不是的，长子哥哥，这是老三做的，跟我没有关系。苏心言，老三对你忠心耿耿，扛下了所有的罪恶。你却把所有错都推到他身上，我真是看错你了。这真的不是我做的，这这是顾云生和苏沫联合起来想陷害我。苏心言，证据确凿，你儿子倒打一耙。陈姨，真的不是我做的。心言，你你怎么能干出这种事情呢？心言，你你怎么能做出这种事情呢？陈姨，你怎么？苏心言，你这个女人蛇蝎心肠，屡次陷害苏沫，这次我一定饶不了你。顾长策，你干什么？那他也是我的救命恩人，我不允许任何人伤害。嗯，你知不知道，你真正的救命恩人其实是云山？别说了。既然顾长策那么熟的，还是算了。苏沫，这怎么能算了？他可是一直在陷害你。苏
是吗？你竟敢打我！啊啊啊啊啊、苏心言，这就是我给你的回礼，希望你会喜欢。另外，我警告你，不要再招惹我，否则下次可不就是两巴掌这么简单了。苏妈，陈言。我没有死皮赖脸的缠着你儿子，是顾长尊一直在纠缠我。我不想和你们再有任何瓜葛。至于这个婚，我会离。我希望您可以劝说您的儿子，在离婚协议上签字。苏心言，你够！程总总总，你你不要仗着你是我的救命恩人，就可以猥琐你们。程总总总，我没有。苏心言，我告诉你，从今天起，你给我搬出郭家。等等，你要赶我走？哎呀，程策，心言呀、啊，确实做了很多的错事，但是他这都是呀、啊，为了得到你的爱。是啊，长子哥哥，我做这些都是因为喜欢你，求求你不要赶我走。喜欢我？难道因为你喜欢我就要伤害我身边的人吗？那如果哪一天我妈阻碍了你的脚步，你是不是连我爸也要除掉啊？长子哥哥，不是的，我我可不能这么做的。长策，哎呀，心言怎么会做这种事情呢？我看呀，这些事情啊，就让它过去吧。这件事情是我和苏心言的事情，你不要插手。顾长策，这事儿没得商量。如果你为了苏沫把心言赶出去，那不如把我也赶走算了。妈，你苏心言，我再次警告你，如果你再做出任何伤害苏沫的事情，就算你是我的恩人，我也饶不了你。长策，陈姨。你呀、啊，你做什么事情不好，偏偏要做这件事情。这次我能保住你，下一次就没办法了。你好好想想吧。该死的！苏沫，你没事吧？走，我带你去医院。苏沫，这孩子是谁的？是不是顾长泽的？苏沫，什么时候的事情？你们两个什么时候？三个月，三个月前，那次我在酒吧被苏心言陷害，稀里糊涂的就和顾长泽。苏沫，你怎么在这儿？苏心言手受伤了，我妈让我来医院给她拿药。又是苏心言。顾长策，你对得起苏沫吗？苏沫可是怀了。李山，不要说。你说什么？没什么。你为什么来医院？受伤了？在我面前假惺惺的。孩子，孩子是谁的？反正不是你的。是他，是他，对不对？顾长泽，你注意着点，现在苏沫怀孕着呢。苏沫，亲口告诉我，你们。没错，这个孩子就是不忍心的，和你一点关系都没有。好，雨辰，对不起啊
，又拿你当挡箭牌了。为什么？你真的不打算告诉顾承泽吗？算了吧，他不配当一个父亲，更何况我一个人也能照顾好他。你来干什么？这是给孩子买的一些东西。你今后照顾好苏妈。大叔，今天事情已经闹成这样了，我会在离婚协议上签字，以后祝你们幸福。顾承泽，其实苏妈怀的孩子是你。什么？苏妈，他说的都是真的，孩子真是我的。我从来没有跟苏妈发生过什么关系，这一切都是苏心造谣罢了。当爸爸了，孩子真是我。的。走，你们回家。怎么了，苏妈？我不会跟你回去的。你之前对我做了那么多事，我到现在我都无法原谅你。苏妈，当初就算是我做错了。你忍心看一个孩子出生就没有父亲吗？我发誓，这次你只要跟我回去，我一定会弥补你跟孩子的。就当是为了孩子，你就原谅我这一次好吗？既然他都这么说了，给他一次机会。好吧，那我看在孩子的面子上，就给你一个机会。但是你要是再让我失望的话，我就带着孩子永远离开。好，这次多谢你了，不用谢。顾长泽，如果你再让苏墨感到失望，我一定带着他离开。你永远都别想找到。放心，你不会有机会的。走吧。我也希望，永远也没有这。呀，穿的真好啊！我带苏沫回来。你怎么又把这个扫把星带回来了？不是口口声声说跟你离婚吗？对呀、啊，长城哥哥，他都把离婚跟你挂嘴边，一定是不爱你。你干嘛这么倒贴他？要说呀，论姿色啊，我们心妍也不比他差。你怎么就看不上心妍啊？妈，你就不要插手我感情的事了。这件事情我自己能解决好。解决？你能解决好吗？之前为了救这个扫把星失明了，现在又为了救他手也弄伤了，你是不是要把命搭进去啊？妈，长策，你如果还认我这个妈，就把他给我赶出去。妈，苏沫怀孕了。是是是，什么？这不可能！这种女人怎么可能怀上长策哥哥的孩子？不可能！你们之前结婚三年，她都没有怀孕，怎么现在突然怀孕呢？再说，我们已经分居了，分居那么久了。妈，我们三个月前有过一次，算算时间，应该是很多。不可能呀！对啊，长泽哥哥，怎怎么可能就一次就中了呢？我在医院都看到他拿的孕检报告。那为为为人家造假呢？血口喷人！你当年狠心为了霸占长策哥哥，你可是把自己眼睛都戳瞎了。如今只是造假一份孕检报告而已。当初明明是我把子宫角膜捐给顾长策的，是你提前冒认人功劳。长策哥哥，你看呀，这个女人怎么可能怀了你的孩子？够了。如果你们不相信的话、嗯，那我现在就叫医生来做现场诊断。你还是不相信我？不是的，苏妈，只是说他们不相信，那咱们就拿出证据，让他们无话可说。也好。喂，好、啊，张医生给我叫来。啊，我说，快给苏妈把脉，看看是否怀孕。呃，回不上。
，苏沫小姐被迫。<笑>强子哥哥，他根本就没有怀孕，都是骗你的。你胡说！苏小姐，我说的都是真的，这怎么可能？那孕检报告肯定也是造假的喽。没有，我没有造假，这都是真的。苏沫，你到现在还给我装？是你，一定是你勾结医生，想要害我。苏沫姐姐。你要这么说的话，可真伤人了。张医生可是顾家的人，意思是常色陷害你，还是陈毅要故意害你？我什么？你这个贱女人，竟然又欺骗我儿子！你赶快给我滚出去！顾长策，所以这次你也不相信我，是吗？我就不敢相信。苏、嗯、茂，我没有不相信你，只是医生又这么说了。你不是在医院做了孕检报告吗？如果医院有孕检报告的备份，那就说明苏沫没有说谎。你们再顾一下。喂，帮我查一下最近的孕检报告。好，我知道了。妈，苏沫真的怀。苏青言，现在你还有什么好说的？这，苏青言，你给我老实交代，你是不是又想陷害苏沫？常哥哥，不是的，你听我说，一定是张医师，他医术不精，根本就没整得出来。什么？苏青言，我医术不精？顾少，这一切全部都是苏青言搞的鬼，我只是无人差使。什么？顾少，针对我们俩所有的转账记录以及聊天记录，我我把记录给您，要怎么能找到？你给我解释解释，这到底是怎么回事？姓张的，你敢出卖我？是，哼，谁有钱出卖我的？我只能明哲保身了。长子，我承认我是收买他了，但是你有没有想过？一个随随便便就能被收买的医师，他真的可恶吗？算你还挺老实的，别再让我看见你，滚、嗯！苏贤，你给我等这儿，快滚！长泽哥哥，我。我也是无心之举啊！我真以为她是假装怀孕。你以为？你以为你就有资格随意污蔑我了吗？我好了。哎呀，既然事情都弄清楚了，是一场误会，还吵什么吵啊？妈，这明明是陷害，怎么可能是误会呢？怎么不是误会？心言都说过了，他是为了你和这个顾家，怕你啊被别人欺骗了。可是，可是什么？就算苏沫她怀孕了，你敢确定这孩子就是你的吗？对啊，长色哥哥，我都是害怕你给苏沫再被骗了。毕竟他可是当初敢冒让给你捐眼角膜呢。不是，苏沫什么意思？我只是想确认一下你肚子里面的孩子到底是不是长色哥哥的。毕竟你离开他那么久，都是跟顾云深在一起生的呢。你这肚子里面的孩子，说不定是顾云深的私生子呢！你胡说！你不要污蔑我和云深，我们只是朋友。如果他肚子里的孩子真是顾云生的，那顾云生为什么会让我带他回来？长泽哥哥，这你就不知道了吧？苏沫跟顾云深此番举动啊，就是让你认为肚子里的孩子就是你的。这样一来，孩子生下来长大了，他们再把真相给孩子一说，啊、这顾家的产。就名正言顺的落到了顾云深的手上了啊！哎呀，苏沫，没想到你这心机也太阴毒了吧！竟然拿孩子当谋取利益的工具！哼，不是的，不是这样想的，这一切，这一切都是苏心言的他的臆想和猜测。我的猜测？好呀，那就再做一个亲子鉴定看看。阿龙，去请一位医馆的医师过来做亲子鉴定。
不成亲，你还是不信。等报告出来，如果孩子真是长测的，就把报告给我换了。不，要不我已经去好了。合作了，接下来就等着检测报告出来。顾，顾总，孩子不是你啊？什么？怎么都是这样？这，长子，不是这样的。他还敢狡辩？你还撒谎？我真没想到你会骗我。不要长子。程策，我真的只和你发生过关系啊，苏沫，那你怎么解释你肚子里面的孩子不是程策哥哥的？苏沫，你还想骗我是不是？你太让我失望了。程策，一定一定是哪里出了问题。还撒谎！苏沫，当年你和顾云生联手害我失明，现在你还想和他？来夺我顾家的家产，是吗？不对，不对，我要给云深打电话，只有他能帮我。你还敢给这个奸夫打电话？今天我不给你点教训，你是不是以为我很好骗？你放开我！苏沫，你这儿在戴二三的气氛上。如果是我的话呀，我真的忍不下去。长策哥哥，这个小贱人不仅给你戴绿帽子，还怀了野种，不如就把他的孩子打掉好了。对，也是，他和你没有离婚，带着野种回来，要不给他俩教训，还以为我们顾家好欺负你。你们怎么能这样？那你就别怪我了，就别逼我。顾长子，你疯了！这是你的儿子，我的孩子。那当时的报告是怎么解释？我是疯了吗？我才会相信你。苏毛，这是你自找的。我也，我也是。顾长子，你住手！顾云生，几次没来了。顾长策，你疯了吗？你知不知道苏沫现在怀孕着呢？我当然知道，而且她怀的是你的孩子。你胡说什么呢？顾云生，你还在装？苏沫已经被我们拆穿了。你不是就想让这个孩子吞并顾家所有家产？你胡说什么呢？苏沫没有怀过胎的，这个孩子是你的，你还狡辩？我没有。云生，你快带我走。顾长子，顾长子，他疯了，他要杀掉自己的孩子。你要打掉这个孩子？没错，我确实要打掉苏沫和你这个私生子生的孩子。我要让你们知道，这就是背叛我的下场。顾长泽，你简直不可理喻。苏沫，咱们走，等我回来。走，我让你们走了。来人，把他们给我拦住。你到底想干什么？我想干什么？嗯、欺骗我是什么下场？不要！我都是，可是你的孩子，你的孩子。顾长策，你个王八蛋，放开苏沫！苏沫，你怎么样？苏沫，苏沫，顾长泽
现在你把苏墨肚子里的孩子害死了，满意了吗？不满意，我只是打掉了这。苏墨们还没有受到应有的折磨，你。顾顾总，不好了！刚才那份报告是假的。啊啊！你他妈再说一遍！我说，刚才那份报告是假的，这份才是真的呀！什么？是,是的。什么？你哥说，长策哥才打掉的孩子，是我顾家的孙子，我的亲孙子。我，我自己。自己的孩子、啊。喂，儿子，儿子怎么了？没事。你是医师，我来看一下苏墨怎么样了。苏墨怎么样了？他怎么样了？苏墨小姐，刚刚经历了堕胎，现在身体还很虚弱，需要静养。干嘛？就凭他对苏墨做的那些事儿，那也轮不到你这个私生子教训长策。顾云深，要怪这一切都怪你。要不是当初你和苏墨勾搭在一起，陷害我们长策失明呵呵，怎么会有现在这件事情？我和苏墨陷害顾长策，真可笑。顾长策，苏墨暗恋了你十年，他都来不及爱你，怎么可能和我一起勾结陷害你呢？你说什么？苏墨是爱我的，他爱了我十年，也不是眼盲，是心盲。长策哥哥，你也不要太内疚。你，苏心言，你，要不是你一直从中作客，苏墨也不会受到这么多痛苦，不是一切的罪魁祸首。你打我！你打我！顾云深，你竟敢打我们顾家的爱人！你信不信？我让唐策把你和苏墨一起赶出顾家！顾家的恩人，我们顾家的恩人是苏墨。<笑>什么？苏墨？苏墨当初知道我儿子已经治不好了，就逃走了。这样自私自利的女人，不配做我们顾家媳妇儿。你还真有脸说呀！顾云深，你够了。我知道我欠苏墨的太多了，但这不是你胡搅蛮缠的理由吧？不够！你调查过事情的真相吗？啊！告诉你，当初捐给你眼角膜的是苏墨，不是苏心言。够了。他毕竟是让我重见光明的人，就算是你要替苏墨打抱不平，但也不能冤枉他吧？我冤枉他，胡长策。长策，你不要信他，这是假的。那这个怎么解释？苏心言，你现在没话说了。当初你冒认苏墨的眼角膜，现在就应该得到报应。顾云深，你给我闭嘴！这是没有你说话的份。够了，苏心言，没想到你从始至终一直都在骗我。这，这一定是顾云深，他为了陷害我，伪造的。伪造？现在有医师在场，要不要让他来检查一下你的眼角膜到底有没有被移植过？医师，顾总。去给我检查一下，他的眼角膜到底有没有动过手术？是。顾总，苏小姐的眼角膜完好无损，没有手术过的痕迹。什么？心言，你居然骗了我这么长时间！收回这些年给苏心言所有财富和职位。是。不要啊，长子，你相信我。天堂，我的恩人是苏墨
我去这样对他。苏苏墨，我都知道了，是我对不起你，你可以再给我一次机会吗？顾长策，你连我们的孩子都舍得下手，我们永远回不去。是啊，都是我一手造成。我永远不了事。不要！哎，醒了，顾总。儿子，你终于醒了，你昏迷了一个多月了。苏墨怎么样了？他还没有原谅我吗？苏梦，在一个月之前已经去世了。什么？去世了？他，他不是只是流产吗？怎么可能去世啊？什么流产？你和苏梦根本就没有孩子。医师，这到底是怎么回事？啊，没什么，之前呢受到点精神刺激。他的精神系统呢，现在出现那种自我保护意识，产生了很多幻想。他只是愿意躲在幻想里面，不愿意出来吧？这会不会对他以后有什么影响呀？没什么大碍，这当是场梦，过去了就让他过去了。到底怎么回事？顾总，夫人被重新压设计下，出了车祸，不治身亡，并且沉浸在幻想当中。不可能，我的妻子没有死，你们骗我！你们骗我！是在梦里，我还是失去了？不管在梦里还是现实，我都对不起。但可惜了，我这辈子也没办法弥补你了。不过苏妈，你放心，杀人凶手我已经找到了，我这就帮你报仇啊！你看着。最爱的人是不是？处理干净。啥？是。顾长子，你为什么不亲手杀我？脏了我的手。苏茂，这辈子是我对不起你，让我们下辈子重新开始好吗